welcome back to juk academy soccer classes today we are going to discuss the lesson number 2 but i would like to recall you in the lesson number 1 we have been studying about the uh, pronunciation of uh, the vowels where five vowels uh, are been pronounced in 14 different sounds in the first class i have been told about the two different sounds of the letter a where a is pronounced as a and also it is pronounced as y yeah. you know a is pronounced as a if there is only a single vowel a present in the word and if there are two vowels then the first letter a is pronounced as vowel sound a example you have taken c a and can there a there is a single vowel a it is pronounced as ya from there can and if you add e the second vowel to the word it becomes a can so that a is pronounced as its original sound if there are two vowels and now we are going to study about the second vowel e it is pronounced in three different sounds that is e a and o where we are going to say it now the example you can take eagle and the word itself tell you here now there are two vowels e and a and the rule is when there are two vowels in the word and the first letter is pronounced in its original sound and the first letter is e it is pronounced as the term e example eagle you can take feel see free see seek etc and uh, the second one uh, that is e double g egg uh, you can see there is only a single letter uh, e and uh, uh, it is single vowel in the word if there is a single vowel vowel in the word and if it is e then we pronounce it as a you can take the example here when there is one vowel e in the word it is pronounced as egg leg bag bed shed etc and uh, if uh, the e is at the last part of the word if the in the word e is the last letter then at that time e is pronounced as a uh, you can see the example here make fake rate late and get once again i'll recall e is pronounced in three different ways e a and a uh, when there is there are two vowels in a word then e is pronounced as a is original sound e and if there is one vowel e in the word then it is pronounced as a and if the e uh, vowel e is the last letter of the word then it is pronounced as the uh. so once again i would like to recall in kannada especially for the kannadam students now hindi class alli enpa antara a antakant vowel eradu uchcharagalu nodidivi adu enpa antara a iddu a yagi yava uchchar aagutade mattu ya ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಯಿಲ್ ಇದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಯಿಲ್ ಇದ್ದು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರ್ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಡಬಲ್ ಪಿ ಎಲ್ ಇ ಆ್ಯಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಯಿಲ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಆ್ಯಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಸಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಯಾ ಕಾರಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಎ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೆ ಎನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓಯಲು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಅನ್ನ ಇ ಆಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇ ಅನ್ನ ಎ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇ ಅನ್ನ ಅ ಆಗಿ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಓಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲೇ ಓಯಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಈಗಲ್ ಫೀಲ್ ಸಿ ಫ್ರೀ ಸಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉಚ್ಚಾರ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಓ ಎಲ್ ಇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಡಬಲ್ ಜಿ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓ ಎಲ್ ಇ ಇದೆ ಎಲ್ ಇ ಜಿ ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓ ಎಲ್ ಅದು ಇ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎ ಕಾರ್ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ 
ಅಕಾರ ಆಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಕ್ ಫೇಕ್ ರೇಟ್ ಲೇಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆ ಅಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಫೇಕ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆ ಅಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಸರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಹೇಳುವಾಗ ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೋದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಐದು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಈ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವೆಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಈ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆಟದ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಕಿ ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಜಾಮರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾದಂಥ ಹೆಸರು ಸೊ ಅವರು ಹಾಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಕಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಸೊ ಹಾಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೋಚ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಚ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಚ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಲಂಪ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಫರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ರೆಫರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಈ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಕೋಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ನೋಡೇ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಲು ಟೂ ಫೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಸಮೀಪ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎದರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಿನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತೆ ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಉಚ್ಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ